Salam dostlar, kısa fasilədən sonra hamımızı yenidən xoş gördük. Keçdiyimiz aylarda İsrail mərkəzli Stadikopter və Smart Shooter silah firmaları Golden Eagle pilotus helikopterlərini silahla təhsiz etdikləri barədə istimaiyyətə asıqlamalar verdi. Mən də bugün sizlərə bu haqda danışmağa qərarı aldım. Daha sonra düşündüm ki, elə mövzuya toxunmuşkən digər pilotus helikopterlərdən də bəhs edim. Elə başlayaq Black Eagle helikopterindən. 2021-ci ildə İsrail ilk elektriklə işləyən pilotus helikopterini tanıtdı. Verilən məlumatlara görə Black Eagle helikopteri 18 kg çəkə malikdir, maksimum uçuş çəkisi əl 50 kg olan helikopter 30 kg faydalı yük daşıya bilir. 2022-ci ilin əvvəllərində isə Stadikopter və Smart Shooter firmaları bu helikopterin bir üst versiyasını təqdim etdilər. Belə ki, Golden Eagle, yəni Qızıl Qartal adlandırılan bu yeni model Smash Dragon adlı silahla təhsiz olunmuşdur. Bu silahla təhsiz olunmuş helikopter hərəkətsiz və hərəkət edən hədəfləri dəyiq qura bilir və eyni zamanda hədəf izləmə alqoritminə sahib qabaqızıl kompüter imkanları ilə təhsiz edilmişdir. Smash Dragon silah sistemi 40 mm-lik susatlardan istifadə etməklə yanaşı, müxtəlif silahlardan da istifadə etməyə imkan verir. Sahib olduğu süni intellekt sayəsində bu sistem insan və ya nəqliyyat vasitələri kimi müxtəlif hədəf növlərini fərqləndirə bilir və eyni zamanda onların hərəkətdə və ya hərəkətsiz olub olmamasını da ayırt edə bilir. Yüngül çəkisi imkan verir ki, uzun müddətli misiyalarda daha çox istifadə edilsin və istifadədən sonra da təmiri asan başa gəlir. 35 kg çəkisi olan helikopterin sürəti maksimum saatdə 125 km çata bilir. 2021-ci ildə Misirdə keçirilən EDEX sərgisində təqdimatı keçirilən digər pilotsuz helikopter, Birləşmiş Ərəb Əmişlilərinin EDG firması tərəfindən istehsal edilən Qarmoşa adlı pilotsuz helikopteridir. 6 saat uçuş müddəti və 150 km məsafə ilə təxminən 100 kg faydalı yük daşıya bilən Qarmoşa, kəşfiyyat, müşahidə və nəzarət misiyalarını uğurla həyata keçirmək üçün ən müasir sistemlərlə təhsiz edilmişdir. Uzunluğu 6 metr, eni 1,6 metr, hündürlü, 2,8 metr olan bu helikopter hər cür hava şəraitində, həm gündüz, həm də gecə, dəniz səviyyəsindən 10 min fut məsafədə misiyalar həyata keçirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Hər bir platforma paketinə iki qarmoşa helikopteri, yerüstü idarətmə stansiyası və helikopter sığınacağı daxildir. Çin aviasiya sənayesi tərəfindən istehsal edilən digər helikopter AV-500 pilotsuz helikopteridir. 2019-cu ildə helikopter ilk gecə əməliyyatını uğurlu həyata keçirərək sınaqlardan üzaq çıxmağı bacardı. Mütəxəssislər bu pilotsuz helikopterin patrul, kəşfiyyat və hüzum misiyalarını yerinə itirə biləcəyini, həmçinin terorizm, yangın söndürmə ilə bağlı tapışırıqlarda da istifadə oluna biləcəyini bildirmişdilər. Helikopter Çinin şimalındakı Gansu əyalətində sınaqdan keçirildi və 5600 metr hündürlüyə çataraq yerli istehsal helikopteri kimi rekord nəticə göstərdi. Çin aviasiya sənəyesi bundan əvvəl 2018-ci ildə AV-500-ün silahlı kəşfiyyat variantı olan AV-500W helikopterinin raket atış sınağını həyata keçirərək döyüşə hazır olduğunu bildirmişdi. Maksimal uçuş çəkisi 500 kg, faydalı yük daşıma qabiliyyəti isə 190 kg olan helikopterin maksimum havada qalma müddəti 9 saatdır və 200 km-lik nəzarət sahəsinə sahibdir. Bundan başqa, Çin aviasiya sənəyəsinin üzərində işlədiyi AR-500C modeli də var ki, bu pilotsuz helikopter 500 kg maksimum qalxma ağırlığına sahibdir, sürəti saatda 170 km çatmaqla 6700 m yüksəklikdə 5 saat əməliyyatlar apara bilir. AR-500C pilotsuz helikopteri müvafiq avadanlıqlarla təhsiz olunarsa, axtarış xilas etmə, təhlükəsizlik, yangın söndürmə, meşə yangınlarının qarşısına alınması və məhsulların çatdırılması kimi geniş sahələrdə də istifadə oluna bilər. Haqqında danışacağımız digər helikopter, Türk texnologiya şirkəti Titra tərəfindən istehsal edilən hərbi və mülki ehtiyazları ödəmə gücün yüksək yük ötürmə qabiliyyətinə, uçuş müddəti və məsafəsinə sahib olan Alpin helikopteri 190 kg-a qədər iki personal daşıya bilən və 3 saatə qədər havada qala bilən model bazı alınaraq istehsal edilmişdir və Belarus Manişəli Mühəndislik firması ilə əməkdaşlıq edilərək transformasiya prosesinə start verilmişdir. Helikopterdə edilən müxtəlif modifikasiyalar nəticəsində uçuş məsafəsi 840 km, uçuş hündürlüyü 5000 metrə yaxın olan, 7 saatdən çox havada qala bilən və 160 kg-a qədər faydalı yük daşıya bilən platform əldə edilmişdir. Bəzi mənbələrə görə isə faydalı yük daşıma qabiliyyəti 250 kg-a qədər çata bilir. Lahi hələ ki, yeni olduğu üçün haqqında dəyiq məlumatlar azdır. Daşıdığı yükün çəkisinə bağlı olaraq havada qala bilmə müddəti də dəyişir. Belə ki, bu çəki 20 kg olarsa 7 saat, 50 kg olarsa 5 saat, 120 kg olarsa 2 saat təşkil edir. Helikopter mülki sahədə logistik məqsədlər üçün fövqalada hallarda bazı stansiyası kimi 
vesaire misyalarda istifadə oluna bilsə də, hərbi sahədə sursat daşınması, təhsizatı vesaire kimi tapışırıqlar üçün də istifadə oluna bilər. Bu il sahid 4 ədəd olmaqla istifadəyə verilməsi gözlənilən Alpin tam avtomatik qalxış və eniş sisteminə sahib olmaqla sürəti maksimum saatda 202 km çatacaq, saatda 50 km sürətə çatan küləyə dayana biləcək, termal və gezi görüş sisteminə və hədəfi təqib edən süni intellektə sahib sistemi sayəsində Türkiyə ordusunun gücünə güc qatacaq. Xüsusilə terrorla mübarizədə mühüm rol oynayacağı gözlənilən bu helikopterə silah və müdafiə sistemləri də quraşdırılmaqla logistika, hücum, müdafiə və kəşfiyyat kimi sahələrdə də istifadə oluna bilər. Amma helikopterin ən çox diqqət çəkən tərəfi nəqliyyat və logistika tərəfidir, çünki çox ciddi çəkidə yükləri daşıya bilir. Dediyim kimi, avtonom eniş qalxış sisteminə sahibdir, amma eyni zamanda manual olaraq da idarə edilə bilər. Məsələn, helikopterə bu yükü bu nöqtədən götür, fulan nöqtəyə apar kimi təlimatlar da vermək mümkün olacaq. Belə ki, sahib olduğu süni intellekti sayəsində qeyd edilən yerlərə müstəqil gedə bilir. Helikopterin üstünlüklərindən biri də buludun altında uça bilmə özəlliyidir. Belə ki, sabit qanadlı puallar adətən buludun üstündə uçur. Bu da xüsusilə buludlu günlərdə görüntü əldə etməyi çətinləşdirir. Pilotsuz helikopter isə Alçaq uçuş da həyata keçirə bildiyi üçün çox rahat şəkildə görüntü əldə edə biləcək. Türkiyənin bir digər pilotsuz helikopter lahiyyəsi isə T629 elektrikli pilotsuz helikopteridir. 2021-ci ildə Türk Aerokosmik Sənayesi tərəfindən T629-un pilotlu və pilotsuz olmaqla iki prototipi təqdim edildi. T625 gökbəy helikopterləri ilə eyni alt sistemə sahib olacaq T629-lar haqqında məlumatlar hələ ki, azdır. Əlimizdə olan məlumatlara görə isə T629-un elektrikli və pilotsuz modelində helikopteri müxtəlif rakurslardan görüntülər əldə etməyə kömək edəcək kameralar quraşdırılmışdır. Elektrik mühərriyini gücləndirəcək bataryaların isə kabinə sahəsində yerləşdirildiyi deyilir. T629 kəşfiyyat və nəqliyyat məqsədləri ilə yanaşı döyüşlərdə də istifadə olunacaq. Helikopterin texniki özəllikləri və silah sistemləri barədə ətraflı məlumat verilmir. Tezliklə təqdimatı keçirildikdə bütün detalları ətraflı şəkildə öyrənəcəyik. Helikopterin ikinci modeli klasik pilotlu versiya olacaq ki, bu model 10 ton çəkiyə sahib olmaqla Daşıyıcılar xaric 1200 kg-lıq faydalı yük daşıya biləcək, saatda 318 km sürəti satmaqla 6000 metr qədər yüksəklikdə əməliyyatlar apara biləcək. İki ədəd mühəriklə təhsiz olunacaq pilotlu model, 12.7 mm-lik balistik müdafiəyə sahib olacaq, 20 və ya 30 mm-lik avtomatik topla, lazer başlıqlı və tank əleyhinə raketlərlə, hava-hava raketləri ilə, eyni zamanda sərbəst düşən bombalarla da təhsiz olunacaq. Zamanı gəldiyində isə onun haqqında da ətraflı danışacaq. Günümüzdə pilotsuz helikopterlər sabit qanadlı puallardan daha çox daşıma qabiliyyətinə sahib olduğuna görə daha çox avantajı, daha çox üstünlüyə sahibdir. Bununla yanaşı, pilotsuz helikopterlərin istifadə sahəsi çox genişdir. Belə ki, onlar yalnızca kəşfiyyat məqsədi ilə deyil, həm də kənd təsarifatı sahələrinin dərmanlanması, əkinçilik sahələrinin monitoringi, yangınların söndürülməsi kimi məqsədlər üçün də istifadə oluna bilər. Necə ki, keçdiyimiz il Türkiyənin Antalya əyalətində baş verən yangınlarda Alpin helikopterləri istifadə olunmuşdu. Siz də fikirlərinizi rəylərdə bildirilməyi unutmayın. Bu arada 3000 abunəyə də az qaldı. Hələ də abunə olmayıb izləyənlər varsa, abunə olmağı unutmayın. Xatırladım ki, bu tamamilə pulsuzdur. İzlədiyiniz üçün hamınıza təşəkkürlər. Gələn videolarda görüşənə dək. Hələlik.